ഹായ് എല്ലാവർക്കും അനൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു വ്ലോഗാണ് കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് പിന്നെ പച്ചക്കറികൾ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതും ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിന്നർ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് വ്ലോഗ് കാണാം ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് പിടിച്ചൊരു മുളകാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നട്ടതല്ല എവിടുന്നോ അതിൻ്റെ അരി വീണ് പിടിച്ചതാണ് മീൻകറിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല മണമുള്ള മുളകാണ് അപ്പം ഇന്ന് കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ട് സ്കൂള് തുറന്നല്ലോ അപ്പം മോനെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമുള്ള ലഞ്ചിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണം പിന്നെ എനിക്ക് റെസിപ്പീസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു പോയി അപ്പം അതൊക്കെ ലിസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കണം ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് തന്നെ നീൽഗിരീസ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് മിക്കവാറും വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ നല്ല സാധനങ്ങൾ കിട്ടും അവിടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പേപ്പർ കവറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പച്ചക്കറികളൊക്കെ എടുക്കാൻ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ വന്നപ്പോഴും പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറ്റി ബ്രൗൺ കവർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കാര്യമാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറെല്ലാം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് അതിങ്ങനെ പൂട്ടി വെക്കാനല്ലേ പറ്റൂ കത്തിക്കാനും ഒന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ കവർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലിയ തുണി സഞ്ചിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ നീൽഗിരീസിൽ എല്ലാ ടൈപ്പ് അരിയും ഇങ്ങനെ ലൂസായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് ജീരകശാല റൈസ് വാങ്ങിക്കുന്നത് നല്ല മണമുള്ള അരിയാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി നല്ല മണമുള്ള അരിയാണ് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി ഫുള്ള് ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ കാണിച്ച് വെറുതെ നിങ്ങളെ ബോർ എടുപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന പച്ചക്കറികളിലൊക്കെ മരുന്നടിച്ചാൽ അത് വിഷമാണ് കീടനാശിനി അടിച്ചാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം പറ്റുന്നിടത്തോളം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തത് യൂസ് ചെയ്യണം ഫുള്ള് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ കളയാനൊന്നും പറ്റില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ മല്ലിയില ആദ്യം നന്നായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴുകിയെടുക്കാം എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഒരു വലിയ പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇനി ഈ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് വിനീഗർ ഒഴിച്ച് വെക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നിപ്പോൾ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീഗർ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കാം ഇനി ഈ മല്ലിയില ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് വയ്ക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം ഒത്തിരി സമയം വെക്കരുത് കേട്ടോ മാക്സിമം ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ അത്രയും മതി ഒരുപാട് സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഈ ഇലകൾ വാടിപ്പോവും പച്ചക്കറികൾ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇലകൾ ചിലപ്പോൾ വാടിപ്പോവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികളും നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ആദ്യം നന്നായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുക്കും എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ നിറയെ വെള്ളം എടുത്ത് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ച് ഈ പച്ചക്കറികൾ അതിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഒരു അരമണിക്കൂറോളമൊക്കെ വെക്കാം തക്കാളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പച്ചക്കറികളും നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരുവിധമുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അതിന് സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പം ഇതെല്ലാം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചു ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞെടുക്കാം മല്ലിയില ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എടുക്കണം കുറച്ച് തുണിയൊക്കെ അലക്കാനിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും സമയമാവും 
പിന്നെ ഈ കോളിഫ്ലവർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിനീഗറിൽ ഒന്നും ഇട്ട് വെക്കാറില്ല കേട്ടോ കാരണം കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്തായാലും കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇട്ട് വെക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിനീഗറിൽ ഒന്നും ഇട്ട് വെക്കാറില്ല എൻ്റെ ഈ ഇല ഇങ്ങനെ കളയണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്ഥലം കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് കളഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് അങ്ങ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇത് ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഞാൻ എൻ്റെ വെള്ളം ആദ്യം അങ്ങ് കളയുവാണ് എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം വിനീഗറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈർപ്പം കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അഴുകി പോവും ചീഞ്ഞ് പോവും അപ്പോൾ ഞാനൊരു ടവലോ പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പച്ചക്കറികൾ വെച്ച് ഒരു തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ വെച്ചിട്ട് അത് ഈർപ്പം അങ്ങ് ഒപ്പിയെടുക്കുവാണ് വെള്ളം ഒപ്പിയെടുക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നേരത്തെ ഈ ഫാനിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ കുറേ നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും തനിയെ തന്നെ ആ വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങ് പോയി ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പം അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല വൃത്തിയുള്ള തുണി വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പെട്ടെന്നായി കിട്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ ജോലി കഴിയും ഇപ്പം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഈ പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ ഈ മെഷ് ബാഗിലാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നിറയെ ഹോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പച്ചക്കറികൾ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ചീഞ്ഞു പോകത്തില്ല ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഒരു ആറെണ്ണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സെറ്റിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു ആറെണ്ണം ഒക്കെ മതിയല്ലോ ഒരു ചെറിയ ഫാമിലിക്കൊക്കെ ആറെണ്ണം ഒക്കെ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മെഷ് ബാഗിലാണ് ഇട്ട് വെക്കുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബീൻസും ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ട് മെഷ് ബാഗിൽ ഇട്ട് വെക്കും കാണുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് വലിയ പണിയാണെന്ന് തോന്നുമല്ലേ പക്ഷേ എന്താ പറയുക പണിയേക്കാളും വലുതാണല്ലോ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ അതുപോലെ വെക്കാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കഴുകിയാൽ മതി പക്ഷേ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വരെ കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് മല്ലിയിലയിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് മല്ലിയില മാത്രമല്ല കേട്ടോ പുതിനയില കറിവേപ്പില എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ പറ്റുന്നിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഈർപ്പം അങ്ങ് മാറ്റണം ഇനി ഇതിനകത്തൊന്ന് ഇതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് നല്ലവണ്ണം വാടിയ ഇല അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ചീഞ്ഞ ഇലയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റാം അതും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇല പെട്ടെന്ന് കേടായി പോവും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും പെട്ടെന്ന് കേടായി പോവും അപ്പോൾ അത് അതിനകത്ത് നിന്നുള്ളതൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റണം ഇനി ഇത് ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ താഴെ മുകളിലും വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഈ ഇല വെച്ച് അടച്ച ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി താഴെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിനകത്തോട്ട് ഈ ഇല വെക്കാം എന്നിട്ട് മുകളിലും കൂടി ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെക്കാം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പം വരുന്ന ഈർപ്പം പിടിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ള കേട്ടോ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു തുണി ഒരു ടവലിനകത്ത് പൊതിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ബോക്സിനകത്താക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും മതി ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ലതായിട്ട് ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വാങ്ങിച്ച മലയാളം അത്ര ഫ്രഷ് അല്ല കുറച്ചൊന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മലയാളിയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ആഴ്ചയൊക്കെ നല്ലതായിട്ടിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒരാഴ്ചയൊക്കെ നന്നായിട്ടിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു
ഇനിയിപ്പോ ചായയുടെ സമയാണ് സന്ധ്യ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ പുറത്ത് വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ച സമയമായപ്പോഴേക്കും നന്നായി മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഡിന്നറിനുള്ള ചപ്പാത്തിക്കുള്ള മാവ് ഒന്ന് കുഴച്ചു വെക്കുവാണ് അപ്പം മോനെ പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുന്നേ അതങ്ങ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് പോയാൽ രാത്രിയാകുമ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ ചപ്പാത്തി അമ്മ ഉണ്ടാക്കില്ല കേട്ടോ അമ്മയ്ക്ക് ഇച്ചിരി മടിയുള്ളൊരു കാര്യമാണത് അപ്പം ഞാൻ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചപ്പാത്തി മാവിൽ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ ചെറിയ ചൂട് വെള്ളവും മാത്രമേ ചേർക്കാറുള്ളൂ അല്ലാതെ സോഫ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് എണ്ണ തൈര് അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് ചെറിയ ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചെറിയ ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാവ് ഒത്തിരി അങ്ങ് സോഫ്റ്റ് ആക്കാറില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ പരത്താനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ അത് നേരെ പൊങ്ങി വരത്തില്ല അപ്പം ഈ മാവെല്ലാം ഒരുമിച്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഈ മാവ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി കിട്ടും അപ്പം എത്രത്തോളം നന്നായി കുഴയ്ക്കുന്നു ചപ്പാത്തി അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം മാവ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ചായി കഴിയുമ്പം കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാത്രത്തെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഈ മാവ് സ്മൂത്ത് അല്ലല്ലോ എൻ്റെ പുറമേയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപരുത്തൊരു ഇതല്ല ഇരിക്കുന്നത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടല്ല ഈ മാവ് നല്ല സ്മൂത്ത് ആവുന്നത് വരെ കുഴയ്ക്കാന്നുള്ളതാണ് പുറമേയൊക്കെ നല്ല ഈ പരിപരിപ്പൊക്കെ മാറി നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വരണം അത്രയും നേരം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കും ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടാൻ ഇപ്പം ഈ മാവ് കണ്ടോ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് കിട്ടണം ഇത് അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഡിന്നറിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ പരത്തി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ മോനെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞൊരു ഏഴര എട്ട് മണിയൊക്കെ ആയി ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇന്ന് പനീറും മഷ്റൂമും വെച്ചിട്ടൊരു കറിയാണ് അപ്പം അതിനായിട്ട് സവോള ഒരു മൂന്ന് സവോള മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പനീർ ബട്ടർ മസാല ഉണ്ടാക്കില്ല ഏകദേശം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം കുറച്ച് മഷ്റൂം ഉണ്ട് ബട്ടൺ മഷ്റൂമാണ് ഈ കറി നിങ്ങൾക്ക് പനീർ മാത്രം വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മഷ്റൂം മാത്രം വെച്ചും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിന്നിപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഇട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ പനീർ ബട്ടർ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ കറിയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിനൊന്നും കട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് റഫ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഈ സവോളയുടെ കൂടെ നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുത്ത് അരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തക്കാളിയും കൂടി വേണം കേട്ടോ രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി എടുത്താൽ മതി അപ്പം അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുവാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെക്കുക അതിനകത്ത് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഒരു നാല് ഏലയ്ക്ക മൂന്നോ നാലോ ഗ്രാമ്പോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവോളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇടാം ഇപ്പം 
ഇതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവോള നല്ലായിട്ട് ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി കേട്ടോ ആ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചപ്പും ഒന്ന് മാറണം സവോള നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടവും വേണം നിറം ഒന്ന് മാറണ്ട സവോളയുടെ നിറമൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പച്ചപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേ സവോള ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മതി ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളിയും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്നത് തക്കാളിയുടെയും പച്ചപ്പൊന്ന് മാറണം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് അരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചപ്പ് ചുവ ഉണ്ടാവും ഗ്രേവിക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടട്ടെ പച്ചപ്പൊന്ന് മാറി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവണം ഇപ്പോൾ അതെ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ പനീർ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഈ മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ പനീർ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ തോന്നും പക്ഷെ കറിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യാവില്ല അപ്പോൾ കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഇപ്പം ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടു ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അങ്ങ് അരയ്ക്കണം ഞാൻ സവോള വഴറ്റിയ പാനിലോട്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ എണ്ണ ആയാലും മതി ബട്ടറാകുമ്പം കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പനീർ ബട്ടർ മസാലയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിനായിട്ട് ചേർത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ ടീസ്പൂണോളം റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മുളക് പൊടി ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ആ എണ്ണയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറിലൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പക്ഷെ പൊടി കരിഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മഷ്റൂം ഇടാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച പേസ്റ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഇപ്പോൾ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസായി പോകരുത് കേട്ടോ കാരണം ഇത് ഇച്ചിരി കുറുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഈ മഷ്റൂം ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ വേവൊക്കെ ആയതിന് ശേഷം പനീർ ഇട്ടാൽ മതി കാരണം പനീർ പെട്ടെന്ന് വേവും ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ പനീർ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോഴേക്കും ഈ ഗ്രേവി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കുറുകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ അതേ മഷ്റൂം ആവശ്യത്തിന് ഒരു മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിയും കുറച്ചൊന്ന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മതി ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ പനീർ ഇടാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ മഷ്റൂം മാത്രം വെച്ചാണ് ഈ കറി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പനീർ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പനീർ ഇട്ടുവാണ് പനീർ മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് കുറുകി ഇതുപോലെ വരുമ്പോൾ പനീർ ഇട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റും കൂടി അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യും ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കസൂരി മേത്തി ചേർക്കാം കേട്ടോ പനീർ ബട്ടർ മസാലയിൽ ചേർക്കുന്ന ഉലുവേല ഉണക്കിയത് നമുക്ക് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പം അത് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പം എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ അത് കിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കി കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അത് ചേർത്താലും ഈ കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ പനീർ ഇല്ലാതെ മഷ്റൂം മാത്രം വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും കസൂരി മേത്തി ചേർക്കാം ഇത് നമുക്കൊരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം പനീർ ഒന്ന് വേവണം ആ സമയം കൊണ്ട് ചപ്പാത്തി റെഡിയാക്കാൻ തുടങ്ങാം മാവ് ബാക്കിയുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നല്ലതായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ കേടാകാതെ ഇരിക്കും കറി ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പനീർ വെന്തു ആവശ്യത്തിന് ഗ്രേവി നല്ലതായി
ചപ്പാത്തി പരത്തുമ്പം ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കാതെ പതുക്കെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പരത്തി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ലോണ്ട് പൊങ്ങി വരികയും ചെയ്യും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡിന്നർ റെഡി ഈ ചപ്പാത്തി കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ തൈരും എണ്ണയൊന്നും ആവശ്യമില്ല മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ ഈ കറി നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കുറച്ചും കൂടി ക്രീമി ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയും നല്ല കറിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പം ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബ്ലോഗ് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വ